kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kahirapan sa buhay, isa sa mga rason kung bakit napipilitang gumawa ng iligal at masasamang gawain ng isang tao para lamang magkapera at mabagong takbo ng dati nitong buhay na naghihikaos. Hindi man sana gusto ng ilan ang kanilang ginagawa, pero dahil sa matinding pangangailangan ay natutulak itong gumawa ng kasalanan kapalit ng perang kanilang kikitain, yung iba naman ay sadyang piniling maging ilegalista dahil para sa kanila. Ito ang paraan na magkaroon ng madaling kita at sobra-sobra pa kesa maaaring kitain kapag nagtatrabaho ng legal. Isa si Jojo Ganulon sa mga taong piniling maging ilegalista para may angat ang buhay sa kahirapan. Residente ng sityo Lantawa, Barangay na Loob, Dalaguay de Cebu. Sa legal na edad ay napasok si Jojo sa iba't ibang gawaing masasama kung saan dito siya ay kumikita ng maraming pera. Ilan lamang sa mga gawaing pinasok nito na nagpainit sa kanya sa mga alagad ng batas ay ang pagbebenta nito ng ilegal na bato, pagbebenta ng mga armas, pagnanakaw ng mga alagang hayop ng mga magsasaka at kinuha rin umano ng ilang mga politiko ang kanyang serbisyo at ginawang private army. Ilang bayan ang hawak ni Jojo sa kanyang mga operasyon. Kinakatakutan nito sa mga barangay na yon at walang sino mang nagbabalak na kalabanin nito. Pero kahit ganun pa man ang mga masasamang gawaing nakadikit sa pagkatao ni Jojo ay hindi pa rin maiwasang may ilang taong nagugustuhan siya dahil umano sa pagiging matulungin nito. Ilang mga taong nagawang matulungan ni Jojo nang sila ay nangangailangan ng pera para sa kanilang personal na problema. Dahil sa perwisyong na itudulot ni Jojo at ng grupo nito, ay naging prioridad sila ng mga kapulisan ng Cebu para hulihin at hindi naman ito nabigo dahil natimbog nila ito. Pero bago pa man ito masintensyahan sa kanyang mga kaso ay nakabuga ito. Malaking iskandalo ito dahil sa iniisip ng iba na sadyang pinasibat talaga ang notorious na si Jojo Ganulun. Dahil rin daw umano sa koneksyon nito sa mga politiko na dati niyang pinagsilbihan bilang kanilang birador. Bago pa man daw makarating sa hearing si Jojo ay dumaan daw muna sa isang kainan ang patrol na sinasakyan nito. At bingo! Doon na nga nakatakas si Jojo sakay ng isang motorsiklo na doon rin daw mismo nakaparada. Matapos makapuga ni Jojo ay bumalik na naman ito sa dati niyang mga gawain. Kaagad na nilipon ito ang dati niyang mga kasamahan at muli nilang ginawa ang mga bagay na kanila nang nakasanayan. Back to square one na naman ang mga kapulisan sa pagtugis sa mabilidad at walang kinakakatakutang leader na si Jojo Ganulun. Kulang-kulang tatlong taon ring nagpatuloy sa kanilang mga gawain ng grupo ni Jojo matapos nitong matakasan ng kanyang mga gwardiya noong 2011. October of 2014 nang makatanggap ang Cebu Provincial Police Office ng impormasyon mula sa mga tao na mayroon daw mga armadong kalalakihan ang nambibiktima ng mga magsasaka sa bulubunduking lugar ng Dalaguete, Cebu. Bago pa matanggap ng kapulisan ng report na yon ay kanila na palang minaman-mana ng isa pang kasamahan ni Jojo na wanted rin sa batas na si Lorenzo Coronel. Hindi pwedeng makawala pa sa kapulisan ang mga target na ito na nasa Cebu Bus most wanted list kung kaya trinabaho ito ng mga tauhan ni Senior Superintendent Noel Gilyamak, Chief of Police ng Cebu. Dalawang teams ng kapulisan ang rumisponde para magsilbi ng arestwaran sa mga suspects. Sa barangay Nugas sa bayan ng Alcoy ay nanlaban si Lorenzo Coronel kung kaya't matik na bumulag da ito. Habang si Jojo Ganulon at kasamahan itong si Jelon Mercado ay nasa bahay mismo nila Jojo sa barangay Nalhob. 15 kilometros ang layo mula sa National Highway ng Bayan ng Dalaguete. Ayon sa mga pulis, wala raw balak ang dalawang sumuko kaya kaagad na nangyari ang ratratan at sa huli ay tumampad na lang ang hindi na gumagalaw ng mga katawan ng magkaibigang Jelon Mercado at Jojo Ganulun. Laking pasasalamat ng mga kapulisan at sa wakas ay natapos na ang problema sa dalawa dahil ayon sa kanila. 
Sa bawat kaso raw ng panunoda sa kanilang lugar ay talagang lumalabas na mga sospek ang grupo ni Jojo Ganulun. Hindi matanggap ng ina ni Jojo ang nangyari sa kanyang anak at kanyang inakusahan ng mga kapulisan. Nabinira daw si Jojo at kaibigan nitong si Jelon kahit na sila raw ay sumusuko na. Inakusahan pa ng ina ng sospek na tinangay din daw ng mga pulis ang laman ng baol ni Jojo kung saan doon nakatago ang mga pera niyang napanalunan sa sugal. Samantala, isang team naman ng mga kapulisan ang tumugis sa iba pang mga kasamahan ni Jojo na hindi napasama sa lugar kung saan sila nayari noong nakaraang araw. Sila Arnel Coronel at John Michael Miharis ay natunugan na nasa isang piyestahan sa isang barangay. Kaagad na pinuntahan ng mga pulis ang nasabing lugar at nang sila raw ay paakyat sa bulubunduking lugar, ay bigla na lang nilang nakasalubong sila Arnel. Nel at John Michael Mihares, isang lalaking nagngangalang Puloy at isang binatilyong lalaki. Kaagad na nagratratan ang mga nagkasalubungang mga pulis at grupo ni Coronel kung saan nakataka sumano ang lalaking nagngangalang Puloy. Natakip naman ang binatilyo habang ang dalawang mayor na sospeks na sina Arnel Coronel at John Michael Mihares ay kapwa tumba. Sa sunod-sunod na operasyon ng mga kapulisan ay kanilang nabuwag ang grupong labis na kinakakatakutan ng mga tao sa ilang barangay kung saan sila ay naghahasik ng lagim. Patunay lamang ito na kung gugustuhin talaga ng mga alagad ng batas na hanapin at dakpin ang mga ilegalistang ito ay kayang-kaya naman talaga. Pero maraming rason minsan kung bakit himalang nakakatakas at hindi mahanap-hanap ang mga taong may kasalanan at wanted sa batas. Ikaw, may kakilala ka rin bang mala Jojo Ganulun ang abilidad? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos? Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.